विद्यार्थी भाई बहन अब मैं हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड को एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा गई रहु अगर नहीं मैं बताइ सकता हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें मेटल को चोइस कर मोर इलेक्ट्रो पोजिटिव दैन हाइड्रोजन तस्त खाले मेटल लिख पर्व तो मेटल सब भाई पैला हमी यो मेटल को टुकड़ा मनुस् इसको हमी वेट पैला वेइंग बैलेंस इसको वेट लिख पर्व लेटेस्ट कंसिडर इसको वेट डब्लू वन छब यह वेट भे मेटल हमें बी कर में राख् पर्ने हो इसी बिकर में राखे मेटल हमें इसमें एटा फोनल राखने एट फोनल इस हम छप्स सर्ट स्टेम फोनल ने असला हमी पानी ने वाटर राखे हमी कंप्लिटली इमर्स कर डुबाऊ इस मेटल नचोलोस् भन्न का लगी हमें मेटल लानो एट ग्लास को टुकड़ा में बांधे भी राख् सकता सानों ग्लास को टुकड़ा लेकर बांधे इस हम बिकर को बटम में राख् सकता हम फोनल राख अब इस हम एटा लंग ट्यूब जिस हम इडियोमीटर ट्यूब भो तो इडियोमीटर ने हमें इसलिए छोप्न पर्च ये तो खाले एटा इलांगेटेड ट्यूब हो जिस हम इडियोमीटर ट्यूब भो अब मेरे लाइन अलग बांगो टेंगो भाई बहन ये ग्रेजुएटेड ट्यूब हो इसमें ग्रेजुएसन मार्क राखी हो यो ट्यूब हम ये एम टी ट्यूब राख दिन यो ट्यूब पैला हमी इस लिख इस हमी एसिड भर्स इसमें हम डाइल्यूट एस सीएल अथवा डाइल्यूट एस टू एस को कुछ एवं एसिड भरना सकता डाइल्यूट एस टू एस भर्स मतसम हमें एसिड ले भरने पर्ने थोड़े पोर्सन में हम पानी राख यहाँसम पूरे इडियोमीटर ट्यूब एसिड ले भरे इस हम हतकेला को सहायता ने थम को सहायता ने इसलिए छोप और इस हम इस इन्वर्ट कर राखी सके पाड़ी ये हम इडियोमीटर जो ट्यूब जो यो इडियोमीटर ट्यूब ये अब के होना गए तो डाइल्यूट सलफ्युरिक एसिड ये रहने गए मतसम इसमें डाइल्यूट सलफ्युरिक एसिड रहे अब इसमें हमें मैं बताए ये इडियोमीटर ट्यूब बने ग्रेजुएटेड ट्यूब हो यो इडियोमीटर ट्यूब चाहे हमें गैस को वॉल्यूम मेजर करना का लगी प्रयोग में लियाने हो इस इडियोमीटर ट्यूब यहाँ भि एसिड अब यह एसिड जस यहाँ तल 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 बग्ते जो मेटल स मेटल को कंटैक्ट में एसिड आए पी मेटल रसिड को बीच में यहाँ रिएक्शन होने थाल्स रिणाम स्वरूप यहाँ बड़ा हमी हाइड्रोजन गैस को बबल निस्क्रिक देख अब यह हम एपेरेटस हमें ठड़ा राखना का निम्ति हमी स्टैंड को प्रयोग कर हम वर्किंग बेन्च टेबल यहाँ हम वर्किंग बेन्च यहाँ अब हमें एवं स्टैंड को सहायता ने अड़ाने हो हम स्टैंड लिखा एटा स्टैंड अड़ाऊ और अब बिस्तार अब रिएक्शन सुरू हो गई सके पाड़ी यहाँ को मेटल रहा को एसिड को बीच में रिएक्शन होने थाल्स यदि हमीस जिंक छिंक प्लस सल्फ्युरिक एसिड जेटेनियस ओफो प्लस हाइड्रोजन गैस बन मैग्नेशियम छग्नेशियम प्लस सल्फ्युरिक एसिड मैग्नेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन इस गैस यहाँ कलेक्ट होते जा विद्यार्थी भाई बहन इडियोमीटर ट्यूब इस हमें घपटाऊ एटा कुछ में हमें ध्यान दूर कि यहाँ कहीं एयर बबल यहाँ भि प्रवेश करूडियोमीटर ट्यूब कंप्लिटली एसिड ले फिलअप भैग और इसमें मत हाइड्रोजन गैस भर पर्व कत एयर तैं पास नी हमें यूडियोमीटर ट्यूब लट कर काम कर बिस्तारे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो जा बिस्तारे और यह पोर्सन अभी 
यहाँ चाहिँ लिक्विड को पोर्सन घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ घट्दै जान्छ यसरी नि र यो खाली भएको भागमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास भरिदै जाने हो कति हाइड्रोजन ग्यास भरियो भनेर थाहा पाउनको निम्ति एकदमै सजिलो हुन्छ जस्तो मैले अघि नै बताए यस्तो खालको मार्किङहरु हुन्छ जस्तो हेरेर माथि या यनेर 1 हुन्छ या 2 हुन्छ मार्क गरेको हुन्छ लेखेको हुन्छ त्यसैगरी यहाँ 3 लेखेको होला 4 लेखेको होला यसरी लहरै लेखेको हुन्छ यसरी यो भनेको 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 6 7 8 हुँदै हुँदै अब यो इडियोमिटर ट्युब को क्यापसिटी मा निर्भर गर्छ सामान्यतया हामीले ल्याब मा प्रयोग मा ल्याउने इडियोमिटर ट्युब ले 50 ml सम्मको भोल्युमहरु सामान्य खालको इडियोमिटर ट्युब बाट हामी नाप्न सक्छौ अब यो ग्यास भरिने क्रम यहाँ निर चाहिँ चलिरहन्छ यो कन्टिन्यु यो चल्छ सँगसँगै यो यहाँ निर तल भएको मेटल पनि विस्तारै कोरोजन हुँदै त्यो सकिदै सकिदै जान्छ डिस्यापियर हुँदै जान्छ अनि यो मेटल जहिले सम्म रहन्छ तहिले सम्म यो रिएक्सन चलिरहन्छ मेटल सकिएको बखतमा यहाँ रिएक्सन पनि कम्प्लिट हुन्छ र हाइड्रोजन ग्यास आउन पनि बन्द हुन्छ मानौ एकछिनको लागि अब यो रिएक्सन खतम भयो अर्थात यहाँ सबै मेटलहरु डिकम्पोज भइसकेको छ एसिडका कारणले गर्दा खेरि अब हाइड्रोजन ग्यास पनि अब बन्न बन्द हुन्छ र हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम चाहिँ मानौ यता कतै आएर यहाँ बसेको छ यो मेरो आर्बिटरीले राखेको नम्बर हो एकछिनको लागि मानौ यो हाइड्रोजन ग्यास यहाँ निर कलेक्ट भएको यो ठाउँको भोल्युम मानौ यो 30 छ यसको मतलब 30 ml हाइड्रोजन ग्यास कलेक्ट भएको छ अर्थात हामीले दुईटा डाटा भयो हामी सँग पहिला यहाँ निर जुन मेटल थियो हाम्रो मेटलको हामीलाई मास नुन थियो w1 अब हामीलाई भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास पनि थाहा भयो भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास थाहा भयो v1 यो पनि अब हामीलाई थाहा भयो अ त सिम्पली मलाई v1 लेख्छु अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हाइड्रोजन ग्यास को हामीलाई भोल्युम थाहा भयो हामीलाई हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम यो जुन छ यो भोल्युम चाहिँ ल्याब टेम्परेचर प्रेसर को यो ल्याब टेम्परेचर एन्ड प्रेसर को भोल्युम हो अब हामीले हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड बाट इक्विवेलेन्ट मास निकाल्दै छौ भने हाइड्रोजन को भोल्युम लाई पनि मास मा कन्भर्ट गर्नु पर्छ इक्विवेलेन्ट मास अफ एन एलिमेन्ट भनेको त्यही हो जसले 1.008 पार्ट्स अफ मास अफ हाइड्रोजन स कम्बाइन गर्ने वा डिस्प्लेस गर्ने काम गर्छ अब हामी सँग हाइड्रोजन ग्यास को अहिले थिएर भोल्युम छ हामीलाई हाइड्रोजन ग्यास को मास आवश्यक पर्छ अब यसबाट त हामीले मास प्राप्त गर्न सक्दैनौ यसबाट भोल्युम प्राप्त हुन्छ भोल्युम लाई हामीले डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरे भने हामीलाई मास पनि प्राप्त हुन्छ तर एउटा कुरा के छ भने हामीलाई हाइड्रोजन ग्यास को भोल्युम र मास को रिलेशनशिप STP मा अर्थात स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर मा नोन छ अब यो टेम्परेचर एन्ड प्रेसर मा यति भोल्युम हाइड्रोजन ग्यास को मास कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्दिनु त्यसकारण हामीले यो भोल्युम लाई STP कन्डिसन मा लानु पर्ने हुन्छ STP कन्डिसन मा लग्यो भने हामी सँग यस्तो रिलेशन छ 22400 टू सॉरी वेज वेज 2.016 ग्राम अर्थात वन मोल हाइड्रोजन को मास 2.016 ग्राम उनसे यू रिलेशन हमें मिलाए एसटीपी में मात्रे अप्लाई करने मिल जाए अब हमें ले यो बोलूं बी वन लाई यू रिलेशन में मिलाना सकते हैं ना यदि यो बोलूं सही एसटीपी में अथवा एनटीपी में भाई को भाई हमें मिले यो बी वन एमएल हाइड्रोजन को मास को त्यो बन्ने कुरा यहाँ निर निकाल्न सक्थ्यो सरी हामीसँग हाइड्रोजन ग्यास को मास आउँथ्यो तर हामीसँग यो भी1 चाहिँ ल्याब टेम्परेचर एन्ड प्रेसर को भएको हुनाले अब हामीले यो भी1 लाई मान्न सक्दैनौ अब हामीले चाहिँ अर्को भी चाहिँ भी1 अब अर्को भोल्युम चाहिँ चाहिँ हामीलाई एसटीपी कन्डिसन को चाहिँ चाहिँ हामीलाई अब त्यो कसरी निकाल्ने भाइ बहिनीले म देखाउँछु सबैभन्दा पहिला अब हामीले भोल्युम लाई कन्भर्ट यो चाहिँ जुन भोल्युम हामीले मेजर गर्यो यसलाई हामीले चाहिँ अ इनिशियल कन्डिसन मानौ इनिशियल कन्डिसन यसलाई मान्न सक्छौ त्यसैगरी हामीलाई चाहिने फाइनल कन्डिसन हो 
कंडीसन हो फाइनल कंडीसन में हम प्रेसर जैसे सेवेन सिक्सटी एम एम होनी फाइनल कंडीसन एसटीपी हो टेम्परेचर अलवेज टू हंड्रेड सेवेन्टी थ्री कैलविन हो फाइनल कंडीसन एसटीपी को बोलम निकालने पी टू निने हम काम अब हमें यहाँ को पी वन टी वन री वन चाहिए इनिशियली लैब टेम्परेचर हम सजी था पाने सकता अब हमें पानी में बिकर में थर्मोमीटर डुबा इसमें हमें थर्मोमीटर डुबा सजील सब हमें के ठा हो तो लैब को टेम्परेचर था हमें चेंज कर सकता ये टी डिग्री सेल्सियस होगा थर्मोमीटर में प्लस टू सेवेन्टी थ्री करने बितिक टी वन आईह अब हमें प्रेसर रोलूम चाहिए भोलूम हमें यह राख् सकता बी वन तर अब हमें प्रेसर को भैल्यू क्या बड़ा राख्ने भाई समस्या होने सकता अब हम हम जो गैस में जो भोल्यूम छ जो यहाँ भर को जो भोल्यूम छो भोल्यूम चाह भी वन हो तर इसको प्रेसर क्यों भाई कुछ हमें ठा चेन क्योंकि इसको प्रेसर नापने अब हमीस ये अलग को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तस्त को इसको एक्स प्रेसर निने व्यवस्था छेन अब हमें यह पी वन री वन न भेसम यह भी टू नि सकते अब पी वन री वन कह हमें प्राप्त करने पी वन री वन प्राप्त करना को हमें इस अलग मोडिफाई कर भोल्यूम लिख मिले हमें इस सट्टा में अर्क भोल्यूम लिखा तो कसरी संभव हो अब यो हमें जो इडियोमीटर ट्यूब राखा सौ एक्सपेरिमेंट सकि सके पाड़ी अब हमें थम को सहायता ने इस बाहर निशरी निने क्रम में हम एकदम केयरफुल होसरी निखे तो थम बड़ अथवा तो ओपनिंग बड़ इसमें एयर पास होना अभी यहाँ भर भाई हाइड्रोजन भी बाहर निस्कून होते हैं ये कुछ में ख्याल पुराने पर्व ते पड़े ये इडियोमीटर ट्यूब लाई हमें इडियोमीटर ट्यूब स इसलिए हमें एट टल जार में राख्ने टल जार में पानी हो फिल्ड विथ वाटर ये टल जार इसमें पानी इस पानी भर अब यह इडियोमीटर ट्यूब हमें इसे गरी निल इसी अब हम यहाँ पानी में राख्स इसी राखि सके पड़ी यो टल जार को पानी को लेवल रहा भि इडियोमीटर ट्यूब को पानी को लेवल बराबर नसला हमी मेनुअली बराबर करो बराबर छेन इस अब हमें अप डाउन कर चला हमी इडियोमीटर ट्यूब को भि को बाहर को वाटर को लेवल बराबर कर सौ इस हम बराबर बनऊ यो बराबर बना सजी हो यो बराबर बनाई सके पड़ी अब के होना जाने यहाँ यूडियोमीटर ट्यूब को भोल्यूम रो यूडियोमीटर ट्यूब को भोल्यूम में यहाँ भेरिएसन आने यहाँ रामी सुरू में यह डुबा खेल रो अवस्था में लिंता खेल गैस को अलग अब भोल्यूम में डिफ्रेन्स हो भोल्यूम को डिफ्रेन्स हो प्लस इसमें प्रेसर को डिफ्रेन्स हो जो उदाहरण का यदि चाहे बाहर को प्रेसर कम छ रुडियोमीटर ट्यूब में भग गैस को प्रेसर बड़ी सायद हम यो तो हो लेवल यह गैस को प्रेसर बड़ी होता प्रेसर बाहर को प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर कम होता यो लेवल हो पानी को लेवल यूडियोमीटर ट्यूब में भिताम हो रहा टल जार में मतसम हो तलसम हो भिपटी बाहरपटी मतसम हो यदि बाहर को एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहे बड़ी भोदि ये मथि को लेवल समेस बढ़ सर भि को बाहर को प्रेसर बराबर भो यहाँ प्रेसर से लेवल पर बराबर हो इसको मतलब यो प्रेसर यहाँ बाहर को प्रेसर पी एटीएम रहाँ भि हाइड्रोजन ने लगा प्रेसर यहाँ भि हाइड्रोजन गैस मत बाहर अन्न गैस यहाँ भि लगा पी हाइड्रोजन को प्रेसर अब बराबर हो बेला में भोल्यूम अलग डिक्रीज होता जिस कारण जो ये थर्टी भोल्यूम यह थर्टी भोल्यूम यहाँ कायम न हो यो भोल्यूम अलग घटना सकता ट्वेंटी नाइन होगा अथवा थर्टी भाग के कम हो अब प्रेसर भि बाहर को प्रेसर को सन्तुलन मिलाई सके पाड़ी अर्थात पानी को लेवल बराबर कर सके ना भोल्यूम अल्सो चेंजेस ये जो भोल्यूम अब हम प्रयोग करते हैं अब यहाँ जो भोल्यूम कायम होने थर्टी को सट्टा में ट्वेंटी नाइन अथवा जो भोल्यूम कायम हो भोल्यूम हमें लिने हो दिस इज द भोल्यूम 
v1 हो यो भोल्युम v1 लाई चाहिँ अब हामीले यहाँ निर सब्स्टिट्युट गर्न पर्छ न कि पहिलाको भोल्युम अब यसरी यसरी हामीले चाहिँ यो भोल्युम लाई एडजस्ट गर्दा खेरि अथवा प्रेसर को वाटर को लेभल बराबर हुँदा खेरि यसमा हामीलाई एउटा फाइदा के हुन्छ भने यहाँ भित्र को हाइड्रोजन को प्रेसर हामी निकाल्न सक्छौं जुन चाहिँ p1 हो अब यो प्रेसर निकाल्दा खेरि हामीले हाइड्रोजन ग्यास को मात्रै प्रेसर चाहिन्छ अ ड्राई हाइड्रोजन ग्यास को तर यो हामी द ग्यास इज कलेक्टेड ओभर वाटर यो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ पानी भन्दा माथि कलेक्ट गरिएको छ त्यसकारण यसमा ph2 मात्रै हुन सम्भव छैन यो हुन्छ p मोइस्ट h2 p मोइस्ट h2 अब p मोइस्ट h2 भनेपछि हामीले यहाँ निर बुझ्नु पर्छ p मोइस्ट हाइड्रोजन यो भनेको हामीले यसमा डाल्टन्स ल पार्सल प्रेसर अप्लाई गरे भने यो चाहिँ p ड्राई हाइड्रोजन प्लस f हुन्छ अब हामीले p ड्राई हाइड्रोजन निकाल्नु पर्यो भने त्यही p मोइस्ट h2 माइनस f गर्नु पर्छ f को मिनिङ हुन्छ एक्वस टेन्सन अब हामीले जुन यो p p1 आवश्यक छ यो p1 भनेको p ड्राई h2 हो यो p dry h2 यो भनेको p moist h2 minus f हो अर्थात p moist h2 भनेको चाहिँ बराबर p atm एटमोस्फेरिक प्रेसर p atm minus f हो अर्थात यो ल्याब हामीले चाहिँ ल्याबको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा खेरि त्यतिखेरको ल्याबको एटमोस्फेरिक प्रेसर जे हुन्छ त्यसबाट त्यो टेम्परेचरको एक्वस टेन्सन त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसरले त्यो ल्याबमा भएको एटमोस्फेरिक प्रेसरले यो T1 डिग्री सेल्सियस को एक्वस टेन्सन एफ लाई माइनस गरियो भने देखि हामीले P1 पाउँछौ अनि B1 चाहिँ यो करेक्टेड भोल्युम हामीले B1 यो यहाँ प्रयोग गर्छौ T1 हामीले ल्याब को थर्मोमिटर प्रयोग गरेर T1 निकाल्न सक्छौ P2 सधैँभरि STP कन्डिसनमा 760 हुन्छ र T2 STP कन्डिसन सधैँभरि 273 केल्भिन हुन्छ अब हामीले सजिलैसँग V2 निकाल्न सक्छौ V2 भनेको P1 B1 by T1 is equal to P2 B2 by T2 therefore अब हामीले यहाँ V2 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसपछि V2 क्याल्कुलेट गरेपछि हामीले यो भोल्युम अफ हाइड्रोजन लाई मास अफ हाइड्रोजन मा कन्भर्ट गर्न सक्छौ यो नि कन्भर्ट गर्नको लागि धेरै सजिलो छ 22400 ml अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेस 2.016 ग्राम हामीले यो मोल कन्सेप्ट र रिलेसन निकाल्न सक्छौ यो मोलार भोल्युम हाइड्रोजन को यो मोलार मास हाइड्रोजन को 22400 ml हाइड्रोजन एट एसटीपी 2.016 ग्राम भयो अब हामीसँग B2 ml हाइड्रोजन छ B2 ml अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेस 2.016 बाइ 22400 V2 ग्राम अब हाम्रो V2 को भ्यालु कति हो त्यही अनुसार अब हामीले यहाँनिर वेट प्राप्त गर्छौ मास W2 ग्राम W2 भनेको मास अफ हाइड्रोजन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले थाहा छ W2 ग्राम हाइड्रोजन W1 ग्राम अ मेटल बाट निस्केको हाइड्रोजन हो त्यसकारण चाहिँ W1 ग्राम सरी W2 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाइ W1 ग्राम मेटल W2 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाइ W1 ग्राम मेटल अब यहाँ निर हामीले लेख्नु पर्छ 1.008 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाइ W1 बाइ W2 इन्टु 1.008 ग्राम मेटल यो जुन हामीले मास निकाल्छौ यो W1 बाइ W2 इन्टु 1.008 अर्थात मास अफ मेटल बाइ मास अफ हाइड्रोजन इन्टु 1.008 यो जे हुन्छ इक्विवेलेंट मास 
मास अफ इसी विद्यार्थी भाई बहन हमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड प्रयोग कर मेटल तो भन्न सक इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन भाग मथि रहेगा मेटल अथवा हाइड्रोजन भाग मोर इलेक्ट्रो पोजिटिव मेटल जिंक आइरन मैग्नेशियम जस्ता मेटल को इक्विमेंट मस सजी लैब में निल सौ विद्यार्थी भाई बहनी अगर मैं तब जे कुछ बताए तो अब हमें इसी लेख् पर्ने होता कंसिडर मेटल वेइंग डब्लू वन ग्राम इज प्लेस्ड इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर एंड कवर्ड विथ सर्ट स्टेम फनेल इंडोमीटर ट्यूब मीटर ट्यूब फिल्ड विथ एसिड इसमें हमें डाइल्यूट एस सी एल और डाइल्यूट एस टू एस एफ एसिड इज प्लेस्ड ओवर ओवर फनेल वेन एसिड comes in contact with contact with metal hydrogen gas is liberated is liberated liberated the volume of hydrogen gas gas is measured after completion of completion of reaction by keeping it into a tall jar containing water and labeling and making the label of water making the label of water same inside and outside the ideometer tube vidyarthi bhai meni ro es pachadi ko bhag chai hamile calculation ma ra hamro principle ma padna jancha yo lagi maile jun tapai haru lai a chitra banai tyo chitra ko bare ma maile a ek tyo chai process ko bare ma esma maile lekheko chu पैला सब भाग पैला हमें मेटल लिकर में राख्स ते पीछे इसमें सर्ट स्टेम फोनेल राख पानी राख्स अडियोमीटर ट्यूबला ट्यूबले डाइलोड एस सी एस टू एस एफ कंटेन कर डिमीटर ट्यूब इस भरस छोप् एक प्रकार के भादा खी ते पाड़ी तेरह हाइड्रोजन गैस बन हाइड्रोजन गैस बनने काम सक सके पाड़ी तो ट्यूबला हमें टल जार में राखे तेस में भग हेरजन को बोलम लिख अब हमें इसको थोड़े प्रिंसिपल रैलकुलेसन के बारे में अलग अध्ययन कर अब हमें इसको प्रिंसिपल को बारे में अध्ययन करूर्दे हमें तेज कसरी क्याकुलेसन गये पैला क्याकुलेसन को पार्ट मैं अलग चाहूँ क्याकुलेसन में 
दुटा कुछ हमें ध्यान दून पर्व जो हमें यूट्यूब मेरे टीम में जो वोलम कलेक्ट कर सौ वोलम इनिशियल कंडीसन को इनिशियल कंडीसन इस पीछे अर्क हमें एसटीपी में लाइन पर्व फाइनल कंडीसन इनिशियल कंडीसन प्रेसर प्रेसर पी वन अभी मैं बताए प्रेसर पी वन को पी ड्राई हाइड्रोजन हो यो ये पी मोइस्ट हाइड्रोजन हो माइनस एक्वास टेन्सन योग अज यहाँ लेख हम पी एट एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनस एफ हो फाइनल कंडीशन को प्रेसर अलवेज पी टू अलवेज सेवेन सिक्सटी एम एम हो वोल्यूम छ वोल्यूम बी वन ये हम आफ्टर इमर्सिंग इन टल जार जो वोल्यूम लिख हम करेक्टेड वोल्यूम अथवा एडजस्टेड वोल्यूम भी एडजस्टेड एडजस्टेड इन एडजस्टेड इन टल जार इसको भी टू ये हमें आइडेन्टिफाई फाइनल वोल्यूम आइडेन्टिफाई कर पत्ता लगन पर्ने हम काम हो टेम्परेचर टी वन टेम्परेचर टी वन जो लैब टेम्परेचर हो डिग्री सेल्सिश में टी डिग्री सेल्सिश अब हम टू सेवेन्टी थ्री लड करे लैब टेम्परेचर टी वन आँच टी टू टू सेवेन्टी थ्री अब भाई बहनी अब क्याकुलेसन करना भी टू हम कंबाइन गैस इक्वेसन यूज कर पी टू भी टू बाई टी टू अगर मैं बताए पी वन बी वन बाई टी वन भी टू इज इक्वल टू अब हम इस निल सकते टू टू फोर जेरो जेरो एम एल अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ग्राम देर फोर भी टू एम एल अफ हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज टू पॉइंट जीरो वन सिक्स बाई टू टू फोर जीरो जीरो इन टू भी टू ग्राम इज इक्वल टू डब्लो टू ग्राम हमें क्याकुलेसन में सुरू में मैं बता मस अफ मेटल हमें पैले दी सकू पर्च मेटल ये डब्लू वन ग्राम हो अब डब्लू वन रब्लू टू को इक्वेलेंट मस इक्वेलेंट मस डब्लू वन बाई डब्लू टू इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट ये कसरी आँच अगर मैं बताइस इसलिए हम फिर बताने पे तबला देखना सकता डब्लू टू ग्राम डब्लू टू ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाई डब्लू वन ग्राम मेटल अन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाई डब्लू वन बाई डब्लू टू इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम मेटल यो बने को इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल देर फोर इक्वेलेंट मस इज इक्वल टू मस अफ मेटल बाई मस अफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट यो हम वर्किंग फर्मुला हम प्रिंसिपल यही हो प्रिंसिपल अफ क्याकुलेसन अफ इक्ट मस अफ मेटल इन हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इज मस अफ मेटल बाई मस अफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इन टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट अब हम इस वर्किंग फर्मुला को रूप में लिख सकते इस प्रयोग कर हमें मेटल को हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बा इक्ट मस नि सौ विद्यार्थी भाई बहनी अब हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड को जो मैं फर्मुला दिए तबरलाइक्ट मस अफ मेटल बराबर मस अफ मेटल बाई मस अफ हाइड्रोजन इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट इस अप्लाई कर हम कई प्रब्लम कर गई रह प्रब्लम जीरो पॉइंट वन सेवेन थ्री फाइव ग्राम अफ मेटल वाज 
found to displace 280 ml of of dry hydrogen at STP find equivalent mass of a metal. Our is ma, I am like you. Dekosa weight of metal. Dekosa zero point one seven three five gram metal. Dekosa. As on again, so volume dekosa two eighty ml. You dry hydrogen dekosa. I am like at STP. Our I am like equivalent mass of metal. Nikal number ni sir. अब इसलिए हमें कसरी कर सकता अब हमें फर्मुला को समझि पर्ने हो फर्मुला इस प्रकार को इक्विवेलेंट मास अफ मेटल बराबर मास अफ मेटल बाय मास अफ हाइड्रोजन इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो अब मास अफ मेटल जीरो पॉइंट वन सेवेन थ्री फाइव ग्राम यह हमें समस्या भाई जीरो पॉइंट वन सेवेन थ्री फाइव ग्राम अब हमें चाहिए मास अफ हाइड्रोजन अब मास अफ हाइड्रोजन कसरी आँच तू टू फोर जीरो जीरो एम एल हाइड्रोजन एट एसटीपी यो गो इसको वेट आँच टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ग्राम अब हमें क्या दी एसटीपी में टू एटी एम एल देखा टू एटी एम एल हाइड्रोजन एट एसटीपी वेज टू पॉइंट जीरो वन सिक्स अपन टू टू फोर जीरो जीरो इंटू टू एटी ग्राम अब हम भू मस अफ के हाइड्रोजन भाई योग भू अब हमें हिड़ी रख्स गिवन वोलूम टू पॉइंट जीरो वन सिक्स सरी टू पॉइंट जीरो वन सिक्स बाई टू टू फोर जीरो जीरो इंटू टू एटी ग्राम इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट भाई बहन यह भैल्यू है यह भैल्यू यह भैल्यू डिवाइड कर सके पाड़ी जे आँच तो इक्विपेन्ट मस अफ मेटल हो यह आँच सिक्स पोइंट नाइन नाइन इसी हम मेटल को इक्विपेन्ट मस सकते खाले अर्क हम प्रब्लम करना गई रखा भाई बहन निके सीम्पल से इसमें हमें ड्राई हाइड्रोजन को भोलूम देखे कहीं कहीं हमें ड्राई हाइड्रोजन को भोलूम दीदेन तेस में मोइस्ट हाइड्रोजन को भोलूम दी रखे हो मोइस्ट हाइड्रोजन को भोलूम से हमें एक्वास टेन्सन घटना पर्ने होता खाले प्रब्लम एट अब हमी करना गई रहे जीरो पॉइंट वन सिक्स टू वन सिक्स टू ग्राम अफ मेटल डिस्प्लेस डिस्प्लेस सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव सी सी अफ मोइस्ट हाइड्रोजन मोइस्ट हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 700 एमएम प्रेशर प्रेशर फाइंड द इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल फाइंड द इक्वेलेंट मास ऑफ मेटल इफ एक्वास टेन्सन इज इफ एक्वास टेन्सन इज इज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवेन एम एम विद्या भाई हम क्वेश्चन इस प्रकार को जीरो पॉइंट वन सिक्स टू ग्राम of metal displaces sixty nine point five cc of moist hydrogen at twenty seven degree Celsius and seven hundred mm pressure from dilute acid. Find 
the equivalent mass of metal aqueous tension at 27 degrees celsius is 26.7 aba hamile aqueous tension ko value aqueous tension bhaneko vapor pressure of vapor pressure lai hamile aqueous tension bhancha yo aqueous tension ko value chai jaile pani it is dependent upon temperature tes karan temperature mention gareko chha te at 27 degrees celsius it is 26.7 mm aba hamro kaam ho equivalent mass of metal nikalne yesko lagi hamro hamile sa formula cha equivalent mass of metal is equal to mass of metal by mass of hydrogen displaced mass of metal amsa pehle sa dekho yahan mass of metal el i mean w1 mana sakchu it is 0.162 0.162 gram tes pachi hamile mass of hydrogen nikalnu parne huncha tesko lagi hamile jun yo moist hydrogen deko cha yo moist hydrogen chai STP में सही ना यो 27 डिग्री सेल्सियस रा 700 एमएम प्रेशर में सा इस कारण हमले अलाइ STP में कन्वर्ट करने पर सा इनिशियल कंडीशन बड़ा अब आमी फाइनल कंडीशन मैं बोलूं निकालने अब यो 700 एमएम मन्ने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो यो P1 इनिशियल प्रेशर P1 भनेको एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन गर्नु पर्छ अघि नै मैले बताइसके यो सुरुमै वर्किंग फर्मुला निकाल्ने क्रममा यो चाहिँ P एटमॉस्फेरिक माइनस F गरेपछि आउँछ यो भनेको 700 माइनस 26.7 mm यो P1 त्यसै गरी हामीले T1 निकाल्नु पर्यो भने T1 छ हामीसँग 27 डिग्री सेल्सियस यो भनेको 300 केल्भिन यसमा प्लस 273 गरेपछि केल्भिन आउँछ अ हामीसँग v1 छ v1 छ 69.5 cc cc भनेको 1 cc इज इक्वल टु 1 ml अब यतापट्टि हामीले चाहियो v2 v2 व्हाट त्यसपछि हामीसँग p2 अलवेज 760 mm हामीसँग t2 अलवेज 273 केल्भिन अब हामीले p1 को भ्यालु निकाल्न सक्छ 700 माइनस 26.7 यो हुन्छ 673.3 3 mm अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले के गर्नु पर्यो यसमा अब हामीले कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन लगाएर v2 निकाल्नु पर्छ P2 B2 by T2 is equal to P1 B1 by T1 of this map B2 P1 B1 by T1 into T2 by P2 our P1 got is a P1 number so 673.3 VM M sir B1 I am missing a 69 0.5 cc sir. This thing are T1 300 Kelvin. This thing are T2 273 Kelvin. This thing are P2 760 mm. Oh, I'm You survey the value. Calculate the value. Yes, question. हम इसका आंसर आऊँ सा, हम इसका इल्ल सूर्य में हम इसका वॉल्यूम 69.5 सीसी सा, कन्वर्शन पसी वॉल्यूम इन सा 56.03 सीसी। ये सॉरी हम ले नया वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना सफल हुआ यूँ, अब हम इसका त्यो वॉल्यूम लाई मास में कन्वर्ट करनी, अर्थात् त्यो आयरन को वॉल्यूम लाई, आयर Now, 22400 cc, cc 1 ml 1 cc of hydrogen at stp weighs 2.016 gram, therefore 56.03 cc of hydrogen at stp weighs 
W2 into 1.008 अर्थात मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008 ये मास ऑफ हाइड्रोजन अर्थात W2 सा आई मिसांग इसका वैल्यू सा 0.004986 0.004986 ग्राम अब ये वैल्यू हमले सब्सट्रैक्ट करने पर नहीं होना 0.162 बाय 0. 00496 यो पनि ग्राम हो यो पनि ग्राम हो इन्टु 0.08 ग्राम ग्राम क्यान्सल अब हामी सँग जे बाकी रहन्छ दैट इज इक्विवलेन्ट मास अफ मेटल 32.75 ल यसरी हामीले अ एलिमेन्ट को सरी मेटल को इक्विवलेन्ट मास निकाल्न सक्छौ यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो Bijarti by when you hydrogen displacement method of Pussy or Kuimsa or a multiple method of Mikesa, equal to mass Nikali, two method of Namo, oxide formation method. My day, hydrogen displacement method of Pony Vilama when you कि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड सबै खाली मेटल्सहरुको लागि उपयुक्त छैन जस्तो उदाहरणको लागि यदि मेटल्सहरु हाइड्रोजन भन्दा लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ छन् उदाहरणको लागि मर्करी अथवा कपर छ भने देखि त्यस्तो मर्करी कपर जस्ता मेटलहरुको इक्विवेलेन्ट मास चाहिँ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट निकाल्न सकिदैन त्यस्ता एलिमेन्टहरुको त्यस्ता मेटलहरुको इक्विवेलेन्ट मास हामी अक्साइड फर्मेसन मेथडबाट निकाल्न सक्छौ अब यो अक्साइड फर्मेसन मेथड भनेको it is useful it is useful useful in determination determination of those metals metals which cannot displace hydrogen from acid एसिड बडा हाइड्रोजन निकाल न सकने मेटलहरुको लागि यो मेथड एकदमै युजफुल छ जस्तो एक्जामपलको लागि हामी सँग कपर लिन सक्छौ मर्करी लिन सक्छौ इनहरुले हाइड्रोजन बडा एसिड निकाल्न सक्दैनन् त्यसकारण इनहरुको लागि हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड सर्वथा अनुपयुक्त छ इनहरुको लागि हामीले अक्साइड फर्मेसन मेथड अब अप्लाई गर्न सक्छौ इनर मेटलको चाहिँ के छ भने दिस आर दिस मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ देन हाइड्रोजन अब यो मेथडमा के गरिन्छ भने त्यो मेटल्सहरुलाई अ अक्सिजन सँग कम्बाइन गर्ने काम हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला युज गर्दा खेरि इक्विवेलेन्ट मास हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा हामीले इक्विवेलेन्ट मास अफ मेटल इज इक्वल टु मास अफ मेटल बाइ मास अफ हाइड्रोजन इन्टु 1.008 गरेका थियौ यसमा भने मास अफ इक्विवेलेन्ट मास अफ मेटल इज इक्वल टु मास अफ मेटल बाइ मास अफ अक्सिजन इन्टु 8 हुन्छ फर्मुला अब यो कसरी यो अ यसलाई चाहिँ हामी यसको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्छौ यसको एक्सपेरिमेन्टल डिटेल्सको बारेमा म थोरै बताउन गइरहेको छु मानौ उदाहरणको लागि हामीलाई कपरको इक्विवेलेन्ट मास निकाल्न छ भने सबैभन्दा पहिला हामीले यो कपरको हाम्रो टुक्रा छ हामीसँग यो कपरको टुक्राको सबैभन्दा पहिला हामीले वेट लिनु पर्छ वेट अफ मेटल यो डब्लु 1 हुन्छ सबैभन्दा पहिला मेटलको हामीले वेट लिने त्यसपछि यसलाई हामी एउटा पोर्सिलन बेसिनमा राख्नु पर्छ बेसिन वेक यो दिस इज पोर्सिलन बेसिन पोर्सिलन बेसिन यसको वेट पनि हामी लिन सक्छौ अब हामीले यसलाई चाहिँ अ 
वेट में इसमें रखी सके पता नहीं इसको जैसे पोर्सिलिन बेसिन प्लस अब आई मिले जैसे मेटल रहा है पर सी मेटल को सुधा वेट आई मिले लियो मनी पोर्सिलिन बेसिन प्लस मेटल को वेट आऊँ सा डबल टू अब आई मिले यो मेटल लाए मैं कॉंग सर नाइट्रिक एसिड रखी हूँ मनी कॉंग एचएनओ थ्री रखी हूँ मनी कॉंग नाइट्रिक एसिड ले है वो एक मेटल लाए डिजल कर सा बुधाने के लाए इतने मिले इसमें कॉपर ले रहा है कुछ वाणी अब यो कॉपर सिंग कॉंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर कॉपर नाइट्रेट बन सा अब यो सॉल्यूशन में चेंज होने बाय यो यह सॉल्यूशन होन सा यो बेस इंट्रा हमसे यो हम लेते हैं एसिड रहिस है पिसी कॉंग नाइट्रिक एसिड है पिसी यो सॉल्यूशन में चेंज होना है इन्हें अब हमें ये डर सों ये डर सों यो ड्राई होना है यो पहले सिंपली ड्राई होना है सिंपली इन्हें हमें ये डर सों ड्राई कर सों जिस पे जाएं फॉर्टर लेक स्ट्रीमली ये डर सों एक्सट्रीमली ये डर सके पसार पहले ड्राई होना है, अन्य यू रेजिड्यू मात्रे बाइक के रंसा, यू रेजिड्यू, यू रेजिड्यू मात्रे बाइक के रेबिसी ऐसे एक्सट्रीमली हीट करने पर सामने अलग स्ट्रॉंग हीटिंग करने पर सा, स्ट्रॉंग हीट, गरे बेसी बेसिन रा रेजिड्यू बाइक के रंसा, अब आई मिले यू बेसिन, बेसिन अन्य यू रसायत यू र बेसिन उनसा प्लस यूजन रेजिड्यू उनसा यू रेजिड्यू जी ऑक्साइड उनसा मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल ऑक्साइड को वेट आउंसा यों उनसा डबल थ्री अब ये जी वेट ऑफ मेटल डबल वन बर वेट ऑफ वेट ऑफ पोर्सिलिन बेसिन प्लस मेटल डबल टू है अब और को वेट वेट ऑफ पोर्सिलिन बेसिन प्लस मेटल ऑक्साइड इसको वेट होना सा W3 अब हम इमिले W3 बड़ा W2 लाई घटाएं मने W3 माइनस W2 गरीब मने देखी बेसिन को वेट कांस्टेंट होना सा मेटल कांस्टेंट सा या ऑक्साइड वाई को नाले अब हम मेटल ऑक्साइड बड़ा मेटल घटे ये निरा यो होना सा वेट ऑफ ऑक्सीजन यो होना सा वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब आई मिसां वेट ऑफ मेटल सा, आई मिसां वेट ऑफ ऑक्सीजन सा, अब इलाय मी मास पे ही मना सकते हैं कि ना मी ग्राम में एक्सप्रेस कर सकूं, मास ऑफ मेटल जिस तरह की मास ऑफ ऑक्सीजन सा बनी, एक बैंड मास वाई मिसो जिले निकाल सकते हैं, एक बैंड मास बनी को, मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एट, इ डेफिनेशन नंबर डबल नहीं, यू कैलकुलेट कर रहा है, यू फॉर्मूला निकालने सकते हैं। यहाँ तो सारे लोग लाइए, मायले लाइए, W three माइनस आगे, माने इलेक्शन को लाइए W four माने बने, अब यू उन्हें जानते हो, W four माइनस W three, ये लाइए W two मायले माने बने, क्यों उनसा? W2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कोटी द W1 ग्राम ऑफ मेटल अब आई मिली इधर 8 ग्राम ले बने 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ W1 बे W2 इनटू 8 ग्राम ऑफ मेटल यो बनेगा W1 बनेगा मास ऑफ मेटल W2 बनेगा मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8 होना गया मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एट यू हम जानते हैं इक्विवेलेंट मास एट ग्राम ऑक्सीजन सांग कंबाइन करने कुनी पर नहीं मेटल को मास ला तो एलिमेंट को मास ला हमले बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट मास हम जानते हैं इस कारण इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल उन्हें गए मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एट यू अब आम रो वर्किंग फॉर्मूला और दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ़ दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ़ ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड अब आई मी यो फॉर्मूला लाइ प्रयोग कर रहे की प्रॉब्लम हो रहा है गवर्नेंस हम विद्यार्थी बाय बनियो रहे अब आई मी की प्रॉब्लम हो रहा है गवर्नेंस
So, we will see the problem. And oxide of iron contains contains 30% oxygen fine equivalent mass of iron. अब हम लिए प्रॉब्लम है रवि एन ऑक्साइड ऑफ आयरन हम लिए जाएं मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ आयरन बनी इसे मेटल ऑक्साइड हुआ है इसमें 30 परसेंट ऑक्सीजन सा बनी आयरन को एक मेटल मास निकालने पर नहीं सा अब हम लिए सॉल्व करने सकते हैं सरी आयरन को ऑक्साइड मानो 30 परसेंट हम लिए 100 ग्राम ऑक्साइड लिए बनी कंसीडर इस में मास ऑफ ऑक्सीजन सा 30 ग्राम अब आयरन का मास कौन सी होने गए आयरन का मास अंसर मास ऑफ आयरन 100 माइनस 30 ग्राम दिस इज 70 ग्राम अब आइए मिले इक्वल मास ऑफ आयरन निकालने पर सा इक्वेंट मास ऑफ मेटल अर्थात इक्वेंट मास ऑफ आयरन आयरन में मास ऑफ मेटल मास ऑफ मेटल को सटा बा मास ऑफ आयरन वायो डिवाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन सा इनटू एट मास ऑफ आयरन सा सेवेंटी ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन सा थर्टी ग्राम इनटू एट अब आई मिले ये वैल्यू कैलकुलेट करें मैंने we get 18.66 18.66 इक्वल मास के बिल्डिंग देना इस तरह हमें लिए सचिली संगा इक्वल मास से फायर निकालना सक्सो ठीक तेज़ी करी और को प्रॉब्लम पनी करो वन ग्राम ऑफ Copper was dissolved in was dissolved in concentrated nitric acid, and the resulting solution the resulting solution was evaporated. Evaporated to dryness and later is strongly heated. The mass of cupric oxide. Thus obtained was one point two six nine gram. Find equivalent mass of copper. इस नाम में ले कॉपर बंदा पनी इस नाम में ले मेटल रहा है रे उधर हम मेटल मेटल एंड दिस इस मेटल ऑक्साइड कॉपर को सट्टा में एंड दिस इस मेटल वन ग्राम मेटल वाज डिसॉल्व इन कॉन्क एचएन थ्री एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज इवेपोरेट टू ड्राइनेस एंड लेटर इस स्ट्रॉंगली हीटेड the mass of metal oxide thus obtained was 1.269 gram finding equivalent mass of metal now I am going to solve this now I am going to solve this now I am going to solve this mass of metal mass of metal this is 1 gram 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 mass of metal this is 1 gram
यो सबै हामीले जति पनि त्यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ दुई तीन लाइन यो सबै प्रोसेसको बारेमा बताइएको छ हामीसँग डाटा लास्टमा छ हाम्रो चाहिँ अल्टिमेट डाटा यहाँ छ वान पोइन्ट टू सिक्स नाइन ग्राम यो चाहिँ हाम्रो मेटलको मास नभएर मेटल अक्साइडको मास हो मास अफ मेटल अक्साइड वान पोइन्ट टू सिक्स नाइन ग्राम मास अफ मेटल वन ग्राम मास अफ मेटल अक्साइड वान पोइन्ट टू सिक्स नाइन ग्राम देर फोर मास अफ अक्सिजन इज इक्वल टू वन पोइंट टू सिक्स नाइन माइनस वन ग्राम जीरो पोइंट टू सिक्स नाइन ग्राम अब हमें इक्विबेन्ट मस निपर्यो धर सजी वैलेंट मस अफ मेटल फिजिकल टू मस अफ मेटल वन ग्राम डिवाइड बाई मस अफ अक्सिजन जेरो पोइंट टू सिक्स नाइन ग्राम इंटू एट वन बाई जेरो पोइंट टू सिक्स नाइन इंटू एट इज इक्वल टू द एंसर इज ट्वेंटी नाइन पोइंट सेवेन इसी हमें यो खाल प्रब्लम सल्व कर सकता यो प्रब्लम हेद्दा अलग लेंडी जस्त देखिए वास्तव में प्रोसेस को बारे में डिस्क्राइब कर इसको सल्यूसन अगड़ी को जस्ते निके सीम्पल छ अब हम अर्क प्रब्लम भी करूँ ड्राई हाइड्रोजन वाज पास्ट ओवर वन पॉइंट फाइव एट ग्राम अफ हिटेड हिटेड कपर अक्साइड द वेट अफ वाटर फॉर्मड वाज weight of water formed was 0.36 gram 36 gram calculate the equivalent weight of copper इसमें सोधे ड्राई हाइड्रोजन वाज पास्ट ओवर वन पोइंट फाइव एट ग्राम अफ हिटेड कपर अक्साइड द वेट अफ वाटर फॉर्म वाज जीरो पोइंट थ्री सिक्स ग्राम क्याकुलेटर इक्विबेन्ट वेट अफ कपर इसमें सब भाई पे हमें हमें देखिए डाटा लेख्पर् मस अफ कपर अक्साइड देखो हमें कपर अक्साइड वन पोइंट फाइव एट ग्राम ते बाहे हमें कि देखा हमें वेट अफ वाटर फॉर्म देखे जीरो पोइंट थ्री सिक्स ग्राम अब हम यह वेट अफ वाटर बड़ हम वेट अफ अक्सिजन मस अफ अक्सिजन निकालने काम कर वाटर एच टू हो इसको मलिकुलर फर्मुला हो मलिकुलर मस हो एटीन अर्थ एटीन ग्राम वाटर में सिक्सटीन ग्राम अक्सिजन हो मस अफ वाटर हमें देख मस अफ वाटर जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ग्राम विनो एटीन ग्राम अफ वाटर कंटेन्स सिक्सटीन ग्राम अफ अक्सिजन देर फोर जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ग्राम अफ वाटर कंटेन्स सिक्सटीन बाय एटीन इंटू जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ग्राम अफ अक्सिजन सो दिस इज लेस दैन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स द वैल्यू इज जीरो पॉइंट थ्री टू ग्राम अक्सिजन अक्सिजन अब हमीस कपर अक्साइड से वन पोइंट फाइव एट ग्राम तस्ते हमीस अक्सिजन से जीरो पोइंट थ्री टू ग्राम अब हमी इस कपर मेटल निकालना सकता कपर अक्साइड वेट अफ कपर अक्साइड माइनस वेट अफ अक्सिजन सो वी गेट वेट अफ कपर अफ 
uh, mass of copper only 0. Point, sorry 1.58 580 gram minus 0. 0.32 gram so the difference is 1.26 gram now equal to mass of copper mass of copper is mass of copper by mass of oxygen so mass of oxygen into 8 or that mass of copper is 1.26 gram mass of oxygen is 0.32 gram into 8 so we get the answer it is thirty one point five. Thirty one point five This the area by me or could have problem it is also related to oxide formation method. The question is like this 0 0.428 gram of gram of mercury oxide was decomposed decomposed completely to give to give 23.5 cc of oxygen at 12 degrees Celsius and and 750 mm pressure calculate and mass of Mercury. Oh, yes, ma'am. I am saying zero point four two eight gram mercury oxide, sir. You decompose very much. It is C oxygen. Bani ko sir. Aba, I mean, you oxygen ko mass nikalna sakne ho bani. Mercury oxide mass of mercury oxide minus mass of oxygen we get mass of mercury this karna sabai bhanda pahila aba hami yo oxygen ko mass lai chai aba hami le chai convert garnu parcha sari oxygen ko volume lai chai oxygen ko mass ma convert garnu parcha aba yale kasari garni hola ta yo jun condition hamile dieko cha this is not stp aba pahila hamile stp ma lane stp ma logyo bhani hami sang yesto relation cha 22400 ml of o2 at stp is O2 by BC, 32 gram. Now, I will use the ML. You 20, 23.5 cc. I will use the ML. I STP. I will use the ML. 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 I will I mean initial condition manam initial condition or final condition STP STP initial condition ma I'm sorry pressure P1 pressure is good pressure 750 mm final condition STP always pressure P2 is 760 mm. Esco volume B1 sir 23.5 cc. Our family B2 average person B2. What this person of amyl I temperature the T1 12 degree Celsius. You want to go 12 plus 273 Kelvin sir 285. Kelvin, it about T2 always 273 Kelvin. Now I am like B2 nikal saksa. P2 B2 by T2 is equal to P1 B1 by T1. 
This way, can be your relation is more a B2 money go P1 B1 by T1 go P2 by P2. P1 go is 750. P1 is 23.5 cc. T1 285 Kelvin. And T2 273 Kelvin. And P2 760. Yum, yum. So we get volume of oxygen at STP and that is 22.21 cc. Now, we have the oxygen volume. We have to the volume. We have oxygen volume. We have to the mass of the oxygen. We have to the mass of 0, 0 ml of O2 at STP weighs 32 gram this degree 22.21 cc cc ml one new to O2 at STP weighs 32 by 224 into 22.21 ग्राम अब इसको कैलकुलेशन करें पसी इसको वैल्यू हमें प्राप्त कर सकते हैं सो दैट इस द मास ऑफ ऑक्सीजन देन ये वाला हम बोलते हैं बायो वैल्यू लेकिन कंसीडर दिस इस डब्लू टू अब हम इस तरह मास ऑफ मर्करी मर्क्यूरी ऑक्साइड्स मास ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड यो आगे एमली सुर में ही लिख सके ऐसा यो 0.428 0.428 ग्राम सा अब इसलिए एमली है इसलिए बात है एमली मास ऑफ ऑक्सीजन ले डिवाइड करने पर सा अब एमली मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड कर सके पसारी मास ऑफ ऑक्सीजन लाई एमली सॉरी माइनस करी पसारी एमी मास ऑफ मर करी पाऊँ सो मास ऑफ ऑक्सीजन यो डबल टू सा अब मास ऑफ मर करी मर्करी दिस इज 0.428 माइनस डब्लू टू ग्राम यू यहाँ पर आंपर यहाँ इंसर्ट आऊँ सर डब्लू टू लाइन बाय मैंने सब्सिड कर परसेंट यानी रहा डब्लू टू लाइन इस पर्सी हमले इक्विवेलेंट मास ऑफ मर्करी निकालने सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ मर्करी बनी को 0.428 मास ऑफ पहले हमले मर्करी चाहिए मास ऑफ मर्करी बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू एट जो बनी को मास ऑफ मर्करी हमें समझा जा जीरो पॉइंट फोर टू एट माइनस डब्लू टू जो ग्राम सा ये बाय बाय मास ऑफ ऑक्सीजन वी हैव डब्लू टू ग्राम इनटू एट so we get answer and it is 100 I'm going to do W to like calculator but you value W to answer should you ever see you can hear that Harry we get answer 100 this is the mass of mercury this is going to be there to buy in your room or Kyoto problem when you go wrong And oxide of trivalent metal contains 32% oxygen by mass. What is the atomic mass of metal? विद्यार्थी भाई बहनों रो इसमें हमले एटॉमिक मास ऑफ मेटल निकालना मनी को सर ये गुब्बारे मास हुई ना तो रहा हमले ये गुब्बारे मास निकाले रा एटॉमिक मास निकालना सकते हो कि न कि ये गुब्बारे मास हम ले रहे रिलेशन पढ़ेगा सो ये गुब्बारे मास इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी अब हम इसके � 
अब हमें के यदि यह मेटल को इक्विमेंट मस नि सक्य हम सजील एटमिक मस भी नि सौ सब भाई हम लेख कंसिडर हंड्रेड ग्राम मेटल अक्साइड तेस मस अफ मेटल होना जान मस अफ अक्सिजन होना जान थर्टी टू ग्राम रस अफ मेटल होना जान हंड्रेड माइनस थर्टी टू ग्राम दिस इज सिक्सटी एट ग्राम अब हम मस अफ मेटल मस अफ अक्सिजन छब हमें निल्न पर्च इक्वेल्ट मस अफ मेटल मस अफ मेटल ये सजिल मस अफ मेटल बाई मस अफ अक्सिजन मस अफ मेटल बाई मस अफ अक्सिजन इंटू एट मस अफ मेटल सिक्सटी एट सिक्सटी एट ग्राम मस अफ अक्सिजन थर्टी टू ग्राम इंटू एट ग्राम ग्राम कैंसल हो सिक्सटी एट बाई थर्टी टू इंटू एट इस क्याकुलेट कर हमें पाऊँ सेवेन्टी देर फोर इक्विपेंट मस अफ मेटल इज सेवेन्टीन अब इक्विपेंट मस हमीस भैस हमीस ट्राई भैलेंट बने क्वेश्चन में भैलेंस थ्री भाई कुछ भी बताया अब हम सजील एटमिक मस नि सौ बैलेंसी अफ मेटल ट्राई बैलेंस भाई थ्री देर फोर इको बैलेंट मस इज इक्वल टू एटोमिक मस बाई और एटोमिक मस इज इक्वल टू इको बैलेंट मस इंटू बैलेंस इक्वेंट मस सेवेन्टीन इंटू थ्री दिस इज फिफ्टी वन इसी हमें एलिमेंट को मेटल को एटमिक मस नि सौ सेवेन्टीन इंटू थ्री फिफ्टी वन भाई बहनी एटमिक मस नि प्रब्लम आए हमें पैला इक्विपेंट मस नि पर्ने हो संबंधित अर्क हम प्रब्लम कर अब हम हमें अल्लेम पढ़े कुरा ध्यान दिखा खेल हमें के पाऊं हमें इक्विपेंट मस हाइड्रोजन अक्सिजन रिन को रिफ्रेन्स में लिने गई हाइड्रोजन को मस वन पोइंट जीरो जीरो एट अक्सिजन को मस एट तस्ते क्लोरिन को मस होना जान तो थर्टी फाइव पोइंट फाइव इक्विपेंट मस कु एलिमेंट को मेटल को निल्द हमें इक्विपेंट मस नि मस अफ मेटल बाई मस अफ अक्सिजन सरी मस अफ हाइड्रोजन भन अगड़ी को मेथड को बारे में कुरा माइड्रोजन इंटू वन पोइ जीरो एट करदि हमें अक्साइड फर्मेशन मेथड ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड को फर्मुला हो हम अक्साइड फर्मेशन मेथड यूज गये मस अफ मेटल बाई मस अफ अक्सिजन कंबाइंड इंटू एट हो हमें चर्चा नगर को अरुण मेथड जस्ते कि क्लोराइड फर्मेशन मेथड अब क्लोराइड फर्मेशन मेथड बड़ इक्विपेंट मस नि पर्यटन के मस अफ मेटल ये गरी क्लोराइड फर्मेशन होने मस अफ अक्सिजन को सट्टा मस अफ क्लोरिन होस अफ क्लोरिन इंटू थर्टी फाइव पोइंट फाइव यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड हो यो अक्साइड फर्मेशन मेथड हो यो क्लोराइड फर्मेशन मेथड हो विद्यार्थी भाई बहन हम एक दुवटा प्रब्लम यह क्लोराइड फर्मेशन मेथड को फोर ग्राम अफ डाइवेलेंट मेटल फोर ग्राम अफ डाइवेलेंट मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरिन रिएक्ट्स विथ क्लोरिन टू प्रोड्यूस 
11.1 gram of metal chloride find atomic mass of metal is my milli but I just agree atomic mass for the cosa that I'm lay pile even a mass in the color person I'm like metal commas take us a four gram रा मेटल क्लोराइड को मास देखो सा अब हम इस सजीले क्लोरीन को मास निकाल सकते हैं सॉल्यूशन करो इसको हमले देखो सा वैलेंसी ऑफ मेटल मेटल डाइ वैलेंट डाइ को मीनिंग टू इस पर जो हमले देखो सा मास ऑफ मेटल फोर ग्राम मास ऑफ मेटल क्लोराइड 11.1 ग्राम तीस तो भाई मास ऑफ क्लोरीन होना जान सा 11.1 माइनस 4 ग्राम 7.1 ग्राम अब हम ये स्वर्ण पहला एक बैंड मास निकाल सकते हैं मास ऑफ मेटल इसमें क्यों नहीं पड़ता भाई मैंने वो मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ क्लोरीन करने पड़ता क्लोरीन इनटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मास ऑफ मेटल सा फोर ग्राम अपन 7.1 ग्राम इनटू 35.5, सो वी गेट आंसर 7 4 डिवाइड बाय 7.1 इनटू 35.5 यूं सा 20 अब हम इस तरह एक बार मास आया एक बार मास ऑफ मेटल 20 बैलेंसी ऑफ मेटल 2 देर फॉर Atomic mass is equal to equivalent mass into valency of that twenty into two forty. Yes, sir. Why when you I mean. Chloride formation method को पनी problem गर सकते हैं इसमें उनसा formula उनसा mass of metal by मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5 इसे सम संबंधित ये वटा मी वटा अंतिम प्रश्न पर निकालूं अ क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एलिमेंट कंटेन्स 56 58.68 परसेंट क्लोरीन 58.68% क्लोरीन फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट अब इस नाम लाइन देर इस अजीलो सा हम इस नाम क्लोरीन सा 58 पॉइंट 58.68 परसेंट वहाँ हमें ले एलिमेंट को मास निकालने से क्यों बनी देखे तो एलिमेंट को एक महीने मास में निकाल सकते हो जो नेगेटिव हम सजीलो सा कंसीडर 100 ग्राम क्लोराइड क्लोराइड 100 ग्राम लेने इसमें मास ऑफ क्लोरीन सा 58.68 ग्राम मास ऑफ एलिमेंट को तीन उनसे था 100 माइनस 58.68 ग्राम 100 माइनस 58.68 ग्राम कर दा अमिलेश ने पाऊं सो 41.32 ग्राम मास ऑफ एलिमेंट इतने सा मास ऑफ क्लोरीन इतने सा अब एक बार ना मास निकालने पर बने मास ऑफ एलिमेंट 
यो मेटल पनि हुन सक्छ अरु एलिमेन्ट पनि हुन सक्छ मास अफ एलिमेन्ट बाय मास अफ क्लोरिन इन्टु 35.5 एलिमेन्ट छ 41.32 ग्राम क्लोरिन छ 58.68 ग्राम इन्टु 35.5 is equal to the answer we get is 24.99 that is almost 25 is there any element or equivalent mass in council so your method of number chloride formation method you have a serious method in a way of any coil again first one should new nally by even if it's done by answer then over new answer you've been the mass in the calendar you got mass of element divided by mass of chlorine into 35.5 विद्यार्थी भाई बहनी अब मैं अल्लेम पढ़े कुछ सान प्रब्लम दिशु इक्विवेलेंट मास अफ मैग्नेशियम इज ट्वेल्व व्हाट डज इट मीन इस सो हम जब आप के लिखने पर्चा इक्विपेन्ट मस नाइन एस एम इज ट्वेल्व व्हाट डज इट मीन इसको अर्थ के होने ट्वेल्व पार्ट्स बाई मस अफ मैग्नेशियम डिस्प्लेसेस और कंबाइंड्स विथ वन पॉइंट जेड जीरो एट पार्ट्स बाई मस अफ हाइड्रोजन और एट पार्ट्स बाई मस अफ अक्सिजन और थर्टी फाइव पॉइंट फाइव पार्ट्स बाई मस अफ क्लोरिन हमीर लेख इस इट मिन्स इट मिन्स ट्वेल्व पार्ट्स बाय मस अफ मैग्नेशियम डिस्प्लेसेस आर कंबाइंड्स विथ वन पॉइंट जीरो जीरो एट पार्ट्स बाय मस अफ हाइड्रोजन और एट parts by mass of oxygen or 35.5 parts by mass of <laughs> chlorine yesari vidyarthi bhai bani haru aile samma hamile equivalent mass bhaneko kyo equivalent mass element ko kasari nikalni कंपाउंड्स को इक्विपमेंट मस कसरी निकालने रिक्विपमेंट मस निने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के तिहर कसरी अप्लाई करने भाई कुछ बारे में अध्ययन गये ये संगसंगे हम इक्विपमेंट मस भैप्टर सकता थैंक यू